Bagaimanakah cara yang betul untuk kita menghubungkan kelima-lima rukun Islam itu supaya ia tercipta menjadi satu kekuatan iman di dalam diri kita untuk melakukan amal kebaikan dan ia boleh atau mampu menghalang diri kita daripada melakukan dosa dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua soalannya, apakah kepentingan iman dan amal di dalam diri seorang muslim? kerana ada yang mengaku Islam dan mempunyai iman tetapi tidak beramal. Masya-Allah tabarakallah itu soalannya Ustaz. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah dan Anas, kita akan dapat melihat ya banyak uh, amalan-amalan yang berbeza di antara kita semua. Mm-hmm. Dan kita sebut uh, solat. Kalau sembahyang ni dia bukan kita yang sebut. Sebenarnya kita terus pun sebut. Mm-hmm. Kita kitab kuning kita kitab lama pun sebut tentang sembahyang. Yeah. Cuma apa yang kita sebutkan para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita ingin menghubungkan segala-galanya, menghubungkan kelima-lima rukun Islam itu tadi bagi memastikan kelima-lima akar itu terpacak dengan teguh di dalam hati dan sanubari kita, maka mestilah ianya dilaksanakan dengan adanya guru yang mursyid. Yang mana guru tersebut mampu untuk mendidik kita, mampu untuk melentur kita, mampu untuk menegur kita. Agar kita dapat memperkaitkan keseluruhan daripada rukun-rukun Islam. Sebab bila disebutkan dalam hadis dengan jelas kepada kita, bunian Islamu ala khamsin. Istilahnya itu besar, iaitu Islam itu akan terbina dalam keadaan lima perkara yang menjadi pucuk dan akarnya. Asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana kau mula bersaksikan dalam keadaan yang sangat dahsyat. Uh, Al-Imam Al-Syih Al-Raghib Al-Isfahani menyatakan kepada kita Bermusyahadah itu adalah sama ada musyahadah dengan mata Ataupun kita bermusyahadah dengan ilmu Dengan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait pula dengan setiap daripada lafaz syahadah itu Tuntutan kita untuk uh, taat kepada perintah Rasul Taat kepada salat Melaksanakan pemberian zakat Termasukkanlah melaksanakan haji dan pada akhirnya kita berpuasa pada bulan Ramadhan. Sebab itulah para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT nak halang diri kita, nak tolak diri kita ini daripada melakukan perkara sedemikian adalah hari-hari kita kena muhasabah. Hari-hari kita kena tajdid niat. Hari-hari kita kena susun, Ya Allah, apa sebenarnya tujuan kehidupan aku, Ya Allah? Apa tujuan, Ya Allah? Qadakana salafuna salah. Sesungguhnya para penonton sekalian, dulu pada zaman salafus salah, pada awal kurun, Kalaulah mereka melihat ada di kalangan para sahabat yang tak dapat solat berjemaah kepada Nabi dengan Nabi SAW. Maka apa yang akan berlaku? Maka mereka akan mengucapkan salam ta'ziyah selama sab'ata ayam. Selama tujuh hari. Tujuh hari, tujuh malam. Salafus soleh ni, dia akan nasihatkan kawan-kawan dia salam ta'ziyah ya. Kenapa? Sebab kau tak dapat solat jemaah tadi. Uish. Para penonton yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tak dapat solat jemaah saja. Hampir seminggu diucapkan salam ta'ziah dari Yanas. Allah. Bayangkan kalau kita ni. Mm-hmm. Boleh kata habis umur kita dengan salam ta'ziah orang saja. Macam kematian ahli keluarga pula. Macam kematian ahli keluarga. Insya itu Allah. yang berlaku dari Yanas kepada yeah. orang-orang salafus salih. Yang mana mereka itu berada pada peringkat yang ahli. Peringkat yang al-arif billah. Yang mana mereka itu telah sampai pada perjalanan rohani mereka kepada Allah. Ingat ya. Ilmu ada perjalanannya. Rohani ada perjalanannya. Dan nyawa mm-hmm. ada pengakhirannya. Allahu Akbar. InsyaAllah. Tabarakallah. Dari jeram sampai muara biru lautan indah nyaman. Rukun Islam lima perkara. Tunggak amalan. Tanda iman. InsyaAllah. Tabarakallah.